güçlendirmeye karar verdik ve teşvik etmeye karar verdik. Increase the self-confidence. Social hizmet uzmanlarının özgürlüğünü arttırmamız gerekiyor aynı zamanda. Bu aynı zamanda yerleşik ülkeler içinde meydan okumamız gerektiği, ulusal dernekleri, ağları ve bölgeleri desteklememiz gerektiği, çünkü Türkiye'deki dernek gibi gerektiğini gösteriyor. Bir de küresel kurumları ve ortaklıkları güçlendirmemiz gerektiği ve bu şekilde de dünyanın dört bir yanında kuvvetli bağlar kurabileceğimiz gerektiğini gösteriyor. Şimdi bu süreç aslında 2004 yılında başladı. Belki de daha önce başladığını bile düşünmek mümkün. Started planning the Bu noktada 2006-2010 yılları için ilk plan, ilk ortak konferans planlaması başlamıştı. Ardından konferansları birbirine bağlamak için uzun vadeli stratejiler planlama gerektiği gerekliliği çerçevesinde 2010 yılında Hong Kong'da ilk konferans gerçekleşti. Çünkü aslında kilit önem taşıyan bilinçli planlama yapılması gerektiği ve bu şekilde sosyal so hizmetlerin nasıl geliştirileceği bir konuşma fırsatı bulacaktık. Dolayısıyla Hong Kong'da aslında birbirimize danışmanlık yapma fırsatı bulduk ve bu etkinliğe 3000'den fazla kişi katıldı. Bu vesileyle global ajandanın da ilk oturumunun aslında lansmanını yapmış olduk. Dolayısıyla bu noktada artık 16 yıldır And we have kept to the same themes and the same messages. And that is really important for our own self-confidence, but also when we are speaking to other people, so that they can see we are consistent, that we have the same messages, Aynı mesajları vermeye çalıştığımızı görüyoruz. Ve bu şekilde daha inandırıcı bir mesaj so, stratejisini gütmüş oluyoruz. Şimdi 2011'de ilk ajanda dokümanımızı yayınladık. Towards an engagement agenda adını verdiğimiz Kong, bir katılım ajandasının adındaki bu yayınımız aslında bir danışma kılavuzu niteliğine taşıyor. The key concepts. Bu şekilde kilit yani anahtar ve anahtarlarla kavramlarında bunun Bunlar because aslında they are well değil. known in social Çünkü work and indeed hizmetler, since 2010 we have been using these themes all the time. De zaten bu dört tema But the themes konuşuyoruz. were promoting social and economic equalities, promoting the dignity and worth etmek, of peoples, İnsanların itibarını ve değerini yükseltmek, ki tabii ki bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ile promoting community and environmental sustainability teşvik etmek and strengthening recognition of the importance of human relationships. And through all of those four themes, there's a focus on the working environment and on the importance of education and training. The thing, the, the theme that was perhaps the biggest surprise, certainly for me, en azından benim için olan dört tema danışmanı danışman noktasında üçüncüsüydü. Toplumu ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek. Back in 2010, when the idea first emerged, 2010 yılında bu fikir ilk ortaya çıktığı zaman insanlar iklimin ve ortamın farkındaydı ama bugünkü kadar kuvvetli bir farkındalıktan bahsetmiyordu. 2010'da global ajandaya, küresel ajandaya olan tahvütümüzde bahsederken sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizden de bahsediyorduk. Ve burada iklim ve ilgili aynı zamanda sosyal ortam ve fiziksel ortamlarla ilgili bir takım Began a process of developing green social work, and I know that Lena Dominelli will be speaking to you about that in the next session after my talk. So, having got the themes, we also need the evidence. We need the evidence to demonstrate that our rhetoric 
is about more yani than language. Yani aslında kitabetimizin dilin ötesinde olduğu bilmemiz gerçekliğe ve dayalı olduğu için so sosyal hizmetler çalışanlarının, uzmanlarının gerçekliği olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Of the International Beş bölgede uluslararası e, sosyal hizmetler federasyonu meydanlediği biçimde kanıtlar toplamaya başladık farklı ülkelerden. Every two years her, bir, iki, her iki yılda bir dünya çapındaki konferanslarda e, yayınlıyoruz zaten. Bu kanıtları aslında ajandanın uygulanabilmesine desteklemek adına bu şekilde uygulamalarımıza uzmanlık ve inanılırlık sağlanıyor. Ve insanları da aslında çok daha iyi yaptıklarımıza daha iyi gidebilme ve yaptıklarımıza daha iyi inanma fırsatı sunmuş oluyoruz. Her yıl aynı dört tema üzerinden düzenleniyor etkinliklerimiz. Her bir dört tema aslında iki yıllık bir sürece sahip ve bu şekilde de dünya çapındaki konferansta konuşuluyor. Ve bakın burada şu anda slaytta 2011'deki Dünya Sosyal Hizmetler Günü posterlerini görüyorsunuz. Um, uh, interestingly, that has come up with one language. Um, I was expecting to see posters from numbers of different languages, but you will see other languages, including Turkish, later in the presentation. But you will see there four themes of promoting dignity, human relationships, social and economic equality, and the importance of the environment. And then in 2014, once we had confirmed the themes, we had the poster from 2014, which linked to the social and economic crises that were affecting many countries after the economic collapse in 2008 But here you see social and economic equality and some of the things that were picked up. And as I said, we then produced the first report from the global agenda promoting social and economic equality. And all the four reports on the four themes are available free. You can find the links on the IFSW website. This report was published by the journal International Social Work and is on that journal's website. The other reports are available on the IFSW website and you will see the links later. So in 2015, we moved to the next theme, promoting the dignity and worth of peoples. And that then moved on to the next conference in 2016. And the second report on that theme. And each report got bigger as we were able to include more examples. And there is also a chapter taking a global overview of what is happening to social work in the context of global social policies. Daha kapsamlı özetler de bulunabiliyor. The next theme was around the environment. Promoting community and environmental sustainability. And that led in 2018 at the Dublin Conference to the third report, which um, again brings together many examples of social work practice from around the world um, that uh, uh, focuses on the environment and on community sustainability. In 2020, we had to change our poster. The importance of human relationships was shown in the original poster with a handshake. But because of the pandemic, we had to change the poster at the last minute. And here you see another form of greeting, recognizing relationships And the fourth report, strengthening recognition of the importance of human relations. The European chapter of that report was coordinated by Hakan Asar, um, now based in the UK, but um, he and other colleagues wrote the European chapter in this uh, report in 2020. 
and that report also includes some analysis of the effectiveness of the agenda. But I thought we could look at some of the global issues which are relevant, which came up as significant in that 2020 ajandasında önemli olarak gördüğümüz the first one is that there model. is worsening equality bir tanesi kötüleşen eşitsizlik ya da is getting worse within countries bazı ülkelerde çok daha kötüye countries. gidiyor olması ve ülkelerin içinde ülkelerin arasında bir eşitsizlikten bahsediyor bu başta başına bir çatışma yaratıyor ve uh, tension and conflict which is artmakta visible olan bir around çatışmayla çatışmayı ortamız e, ortaya çıkartıyor dünya çapında. The second thing is the importance İkincisi, of focusing on sustainability yine and well-being for all. Gereken, herkes için many people are refah. still left behind. Yani hala pek çok bir dışarıda bırakıldı. Uh, amount of extreme poverty has decreased significantly in the world. Dünya çapında ne kadar azaltılmaya çalışılmasına rağmen China, bu durumda özellikle Çin Çin örneğine bakacak olursanız mesela hala on one or two US dollars a day iki, bir iki dolar eş değerinde third element is the importance of involving mümkün. people in decision making. Bu bağlamda insanları karar alma sürecine dahil etmek, karşılaştırmak bir başka küresel world, and with people being told what they must do. Başarılı bir kalkınmadan bahsedeceksek eğer temel önem arz eden şeylerden biri insanları karar alma süreçlerine dahil etmek olacaktır. Bunu da saygı içeriğinin saygı ve destek göstererek yapabiliriz. Aynı zamanda uygulama deneyimleri saygı duymak için onlar için kendi deneyimlerine saygı duymadıklarını ve bunu dinlemediklerini dünya çapında karşısındaki bir sorun Gerçekten de bir önem bu da tabii ki bu birbirimizi dinlememek de really bir çalışma ortamının oluşturulmasına ve yönetimini zorlaştırıyor. Ben maalesef bir mesaj göndermişsiniz ama um, çevirmen arkadaşların sesi konuşmacıya gitmediği için maalesef sorunuzu yanıtlamam mümkün değil. Sorry. I'll just carry on. Ben devam edeyim isterseniz. Picking up a message. Good. Okay. The positive work environment is is very um, significant. And IFSW is about to launch on the 9th of December next month a global survey of the working conditions and working experience of social workers. And we hope that all of you will go online when that survey is available. We will have several weeks when you can send your responses to help us build the first ever global experience, a global study of the working environment Sosyal hizmetler alanında da böyle bir şey yapılacak olması bizi çok gururlandırıyor. Dolayısıyla sizlerin de bu anketi... So what did the... Um, evaluation of this decade of the global agenda Peki, say. Did we have we made any difference? Uh, we did several studies to evaluate the global agenda. Uh, um, and I want to just say a few of them now. Hi. Hi, <laughs> I am so sorry. Uh, Wait a uh, second, I'll just turn my volume up. Okay. Okay. Uh, As your voice is no, high, uh, it's mixing a translator's voice. So the parties participants in order. Uh, yeah, go ahead. Can you listen to me? Ah, okay. Yeah. Um, your voice is high, so the translator's voice uh, are mixing together uh, with yours. So, uh, so the uh, participants in Burdur 
cannot um, understand uh, the translator's um, speech well. Uh, maybe you will uh, talk first and then uh, the translator will uh, translate after. Okay. Um, yeah, all right, I can, I can do that. Uh, your speech is very important, so the <laughs> participants uh, would like to understand you. Yeah. Oh, Zambi, okay. I'm I'm sorry, David. Uh, this is that's going to take twice the time you appointed, though. Yeah. Yes, you are um, right. But I'm I'm I'm not doing too badly. Um. Uh, yeah. If we if we have to do that, we have to do that. Uh, actually, the, uh, the participants uh, are calling me uh, to e explain this situation. Yes. It's not my um... right. There's no way I can just speak to um, the translator. Sorry, I don't pick up your name. It's John, it's like a John and Sue together. You can call me John Sue. John Sue. Okay, John Sue. <laughs> um, I I can't just speak to you, can I? And you speak to them. We don't. We can't can't organize that. Uh, not on this format, I think. I mean, you need like no. two devices, two different Zooms, perhaps. Uh, I could use WhatsApp. I think we're going to have to go one after the other, and I will I will adjust it. Okay. Yeah. Yeah. Let's do that. Okay. Uh, which means that I'll keep my sound up so I can hear you. Um, right. So do you want to explain to the audience what we are doing? Eee değerli katılımcılar, e, önce David Jones e, konuşacak. Ardından e, tercümanımız e, bizlere e, konuyu aktaracak. E, sesler birbirine e, girdiği için sanıyorum e, anlaşılması zor oluyor. E, zaman birazcık sarkabilir. Hani bu konuda e, Can Soğan'ın bizi uyardı. Haklı, haklılık payı çok yüksek. E, ama bir şekilde e, katılımcılarımızı da e, faydalandırmaya çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler. Here you are. Okay, thank you. There are always a lot of challenges with um, online events. John Chu. Ee, kusura bakmayın, bu e, online etkinliklerde maalesef karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi. If we are working in this way with translation, um, I almost end up um, reading the slides, um, but uh, because of time, I have to shorten what I am saying. Um, but I hope um, that that will still be helpful to the audience. Bu şekilde devam edersek ben maalesef sadece slaytları okuyarak devam etmekle çok fazla bir şey katamamak durumunda kalacağım ama umuyorum ki katılımcılarımız kusura bakmazlar. So looking at the evaluation we found that the, te the 10 years of the global agenda had increased the global visibility and influence of the three global organizations. It had given them more focus and that had been noticed by other organizations and by the social work profession. Şimdi son 10 yıldaki ajandadaki gelişimlere bakacak olursak aslında üç kuruluşun da genelde tutarlı bir küresel görünürlük ve etki oluşturduğunu, bunun da uluslararası düzeyde kuruluşların birbirlerine olan görünürlüklerini etkisini arttırdığını söylemek mümkün. We informed many submissions to United Nations agencies. Birleşmiş pek çok Birleşmiş Milletler e, kuruluşuna sunum yapılarak bilgilendirme gerçekleştirdik. The global and regional conferences and the World Social Work Days all followed the same theme so the themes were widely recognized around the world. Dünya Sosyal Çalışma Günleri kapsamında küresel ve bölgesel konferanslar gerçekleştirdik ve bunlar da aslında yayılımımızı kolaylaştırdı. We know there are over 150 academic publications in many languages about the global agenda or which refer to the global agenda. Küresel ajandayı kapsayan ya da küresel ajandaya atıfta bulunan 150'den fazla akademik yayın gerçekleştirdik ve bu şekilde bu dört bahsetmiş olduğumuz dört temada e, tanınma fırsatı buldu. 
So this has promoted our common identity for social work. It has strengthened our partnerships with other organizations and expanded those partnerships. Bu şekilde tanıttığımız ortak kimlik sayesinde yeni ortaklıklar kurma ve aslında var olan ortaklıklarımızı da güçlendirme fırsatı bulduk. And it has challenged creative thinking so people have done criticisms of the written about criticisms of the global agenda but also have found that it has been helpful. E, yaratıcı düşünceye meydan okumuş da olduk bu şekilde. Tabii eleştiriler varsa onları da dinlemiş olduk ama bu şekilde de e, işlerimiz yani yaptıklarımızı iyileştirme fırsatı buluyoruz. But there have been some problems and the first one is that the whole process has relied heavily on voluntary commitment and we have not generated the new income, the new resources which we had hoped would flow to us. Tabii bu şekilde bazı sorunlarla da karşılaştık. Çünkü bu süreç büyük ölçüde gönüllülük esasına dayalı e, ve umduğumuz gibi yeni kaynak oluşturulması da gözlemleriz bir durum. Maalesef olamadı. This is an important um, area of, of the development for the world. And so if we want to be effective, it is not only in our interest, but it is in the interest of the world to make sure that this process is adequately resourced and that we can do it properly. Bu aslında çok önemli bir alan. Sadece bizim için değil, dünyanın kalkınması için de dolayısıyla da efektif olarak ya da verimli olarak çalışmak istiyorsak çok daha fazla yeni kaynağa ihtiyacımız var. So we need to explore for the future the sustainability of this whole process um, given that it's, it's so important. Bu bunun üst üstünde durmamın sebebi de gerçekten sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğu ve ancak bu şekilde sürdürülebilirliğe ulaşabileceğimiz. So what comes next? E peki sırada ne var? Well there was a consultation pandemic which has changed the way we have approached to this. E şimdi birbirimizle daha çok e, iletişim halinde olmak durumundayız, birbirimize danışmak durumundayız. Çünkü pandemi her şeyi değiştirdi. So a decision was made to um, to have the 2020 conference online. So the opportunities for people to meet to discuss the agenda did not happen. But many, many more people, around 20,000 people joined the World Conference in 2020, contributing to thinking about the global agenda. E, bu, do, bu yüzden de pandemi nedeniyle 2020 yılındaki konferansın online olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Yani bir sürü insan bir araya gelemedi ya da e, fiziksel olarak tartışma ortamı bulamadı ama 2020'deki konferansımıza 20 bin kişi online olarak katıldı. And the theme for the whole decade has been settled, it has been decided that the theme for the whole decade is co-building inclusive social transformation. Ve bu önümüzdeki 10 yılın e, teması da birlikte inşa etme kapsayıcı sosyal dönüşüm olarak belirlendi. And for the first two years, as you know, the theme has been with under that over umbrella theme, the theme for the first two years has been Ubuntu, strengthening social solidarity and global connectedness. Ve bildiğiniz gibi bir e, çatı e, teması sonuçta bu. İlk iki yılında e, teması e, sosyal dayanışma, Ubuntu, sosyal dayanışmayı ve küresel bağlantılılığı güçlendirme. And you will recognize the poster from World Social Work Day, which celebrated Ubuntu. Ben bu poster size tanıdık gelir. Ubuntu'yu kutladığımız Dünya Sosyal Hizmet Günü'ne ait bir poster. So I just want to talk a little bit now about the challenges of uniting a global profession and whether that is even a possibility. Şimdi biraz da küresel bir mesleği birleştiren zorluklardan ve bunun gerçekten mümkün olup olmadığından bahsetmek istiyorum. There are many challenges that um, face us. The first one, of course, being 
but there is significant cultural diversity around the world. Are there differing concepts of social life? Well, yes, they are, but are there similarities? How can we identify the similarities whilst respecting the differences? E, tabii ki var. Yani şimdi şunu söyleyelim. Bir takım zorluklardan bahsetmek son derece mümkün. E, fakat birinci bahsetmemiz gereken şey kültürel çeşitlilik ve farklı sosyal yaşam kavramlarının olup olmadığı. Bunu yaparken de benzerliklere, e, benzerliklerden bahsederken de farklılıklara ya da farklı kimliklere saygı duyarak bunu yapmak zorundayız. There are different understandings of ethics and of human rights. The big challenge of the United Nations Convention on Human Rights is that it is too individualistic. It focuses on the individuals' rights, but does not say enough about our social responsibilities. Does that mean that we have a different understanding of human rights and ethics, or is this a discussion that can lead to a common understanding? Bunların yanında bir de etik ve insan haklarından bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü kimi tartışmalarda bireyselcilik kavramı çok öne çıkıyor. Bu bağlamda insan hakları veya etik anlayışlarımızın sosyal sorumluluk noktasında farklı mı olduğu, bunları farklı mı algıladığımız ya da bunların farklılıklarını nasıl tartışacağımız ve ortak noktaya ulaşacağımız da yine önemli noktalar arasında. We have already talked about the inequalities in the world. But we're also seeing a process of decolonialization, and that pushes the question, what culture influences the theories and the practice of social work? Is our practice of social work in each of the different countries sufficiently related to the realities of social experience of people and of the populations? Bu noktada tabii ki zaten ekonomik ve sosyal eşitsizliklerden bahsettik. Sömürgü, sömürgesizleştirmeden de bahsediyoruz. Ve işte bunların ikisinin birden tartışılması bize aslında şu soruyu sorduruyor. Hangi kültürler sosyal hizmetler alanında teoriyi ve pratiği bir arada etkiliyor? Yani farklı ülkelerde farklı uygulamalar nasıl gerçekleşiyor? Ya da deneyimlerimiz aslında nasıl farklılıklar gösteriyor? That is the big challenge facing social work and, of course, other professions as we look to the next decade. How do we make sure that our common, global and regional understanding of the social work task is grounded in a honest reflection of the social realities that people experience? Aslında en büyük sorunumuzun da yani çözmemiz gereken en büyük sorunun da önümüzdeki 10 yıl için bu olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Çünkü görevimizin ortak bir anlamına ulaşmak durumundayız ve bunu da yapabilmek için bireyler, ülkeler, topluluklar bağlamında dürüst bir düşünce sürecinden geçmek ve ortak dil çeşitliliğine de yani ortaklıkların çeşitliliğine de yine saygı göstermek durumundayız. Can we find a common language which can demonstrate our unity whilst respecting diversity? Gerçekten farklılığa saygı gösteren ama bir o kadar da ortak olan bir dil bulmamız mümkün mü? And that is where the concept of Ubuntu helps us with that thinking. İşte Ubuntu kavramı da bize bu konuda düşünmeye yardımcı olacak bir kavram. Concept, but it has many links with um, uh, cultures and understandings from around the world. But as a philosophy, it helps us to have this discussion. Bu tamam, bildiğiniz belki bir kavram ve farklı kültürlerde de görülebiliyor ama felsefi açıdan baktığımız zaman bu kesinlikle üstünde durmamız, tartışmamız gereken bir kavram aynı zamanda. It is a philosophy, but it also talks about culture. It has a theory of human behavior, and it can help us with our social work practice. Çünkü Ubuntu aynı zamanda hem bir felsefe, hem bir kültür, hem bir davranış teorisi, hem de sosyal hizmetler uygulamalarında bize yardımcı olacak bir nokta. And it, there are other um, uh, indigenous um, local concepts which are equally relevant. So when we chose Ubuntu, 
it makes a conscious separation from the traditional Western approaches, but it also encourages to, us to celebrate and identify and celebrate a range of um, local uh, uh, ways of thinking about human life and that these are important and we need to acknowledge and recognize them and include them within social work thinking. Biz e, tabii ki başka yerel konseptler de var bu arada. Farklı kültürlerde, farklı lokasyonlarda görebileceğimiz. Ama biz özellikle Ubuntu'yu seçtik. Çünkü bilinçli bir ayrıma gitmek istiyorduk. Geleneksel batı anlayışından ayrı bir şekilde farklı in, e, farklı kültürlerin, farklı lokasyonların, farklı kimliklerin tanınması ve kutlanması aslında bir nevi bizim amacımızdı. İşte bu yüzden zaten bu kavram başlı başına önemli. And this is at the heart of the ethics of social work um, part of the reality of social work so good social work starts where people are it does not start from where the professionals want to start but starts from the reality of family and social life and keeping thinking about that and thinking about how our practice respects that social reality is the core challenge of social work it is exciting It is intellectual, it is emotional, and it is a necessary exploration, which never stops. İnsanların olduğu yerde tabii ki Ubuntu'nun uygulanabilmesi, ailenin ve aile yaşamının bu kavramı doğrudan etkili olması bizim pratiğimize ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. Çünkü Ubuntu zaten sosyal gerçekliğin ta kendisinde. İşte tam da bu yüzden heyecan verici ve bir o kadar da duygusal bir kavram. Çünkü bizim mesleğimizin gereği de yani bu çalışma alanımızda tamamen bunları keşfetme üzerine kurulu. So here we see a number of principles that make Ubuntu relevant to social work. Ubuntu Culture, an... sorry. Uh, Ubuntu'nun sosyal hizmetler, uh, sosyal çalışmalarla doğrudan ilgili olmasını sağlayan ilkeleri de tam olarak burada görebiliyorsunuz. And you can read them from the slide. Bunları slide'dan tabii ki uh, okuyabiliriz. Culture, indigenous, Yerli. values, people environment insanlar çevre and so on vesaire vesaire sosyal ve ruh görüyorsunuz so i am coming towards the end now but what is the next stage of this journey şimdi artık sunumumun sonuna doğru gelirken yolculuğumuzun devamında bizi neler bekliyor bu soruyu sormamız gerek next year in 2022 we are having a new form of conference. Artık önümüzdeki yıl yani 2022'de yeni bir konferans biçimimiz olacak. This is co-building a new eco social world and it is online. It will be available to everybody. There is no fee, but everybody is asked to make a donation according to their circumstances. E, bu buradaki yeni temamız ekososyal yeni bir ekososyal dünyayı birlikte inşa etmek olacak. Tamamen online olarak gerçekleştirilecek bu konferans herkese açık olacak. Hiçbir ücret talebi olmayacak. E, ama tabii ki duruma göre herkesin bir bağış yapması rica edilecek. And if you are interested in exploring these ideas, the global agenda and Ubuntu, here are two articles in International Social Work. Um, which uh, help you to understand and go back over um, the things which I have been discussing today. Bunlarla birlikte e, küresel ajanda ve Ubuntu gibi kavramlardan, iki bunlardan bahsettik. Bunlarla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, slide'da gördüğünüz iki tane makaleye tekrar bakabilirsiniz. Bu şekilde de uluslararası anlamda sosyal çalışmaları daha iyi anlayabilecek ve buraya kadar sunumumda bahsettiğim şeyleri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacaksınız. So, the themes for the Hong Kong conference were here on the screen as you see them. It's all about being together. And we had three organizations, but now the new conference has many organizations. The, the International Federation is linked with the United Nations Research Institute for Social Development, And IFSW working with the United Nations is promoting the eco-social commit 
summit in 2022. E, Hong Kong konferansında or, e, bizim için önemli olacak yani öne çıkacak olan temaları şu an ekranda zaten görebiliyorsunuz. Bunların hepsi tamamen birliktelik ile ilgili ve genel olarak üç örgütün varlığının yanı sıra bu e, birlikte inşa etme kavramı çerçevesinde bir sürü yeni örgütte bize katılıyor olacak. Bu şekilde zaten sadece federasyonla değil Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü ve yanı sıra ICSW'nun da e, özellikle ekososyal e, 2022'deki ekososyal noktası zirveler dahilinde e, katılım göstereceğini görebiliyoruz. So we started in 2020 years ago thinking about how we can strengthen social work and in 2022 we will have a joint conference with the United Nations a major event which will feed into the United Nations review of the sustainable development goals the global agenda has helped us to get here has expanded our partnerships and will also include partnerships with communities and groups of people who use social work and social services it is an example of how the global agenda has transformed our profession 2022 yılında artık bu birlikte gerçekleştirilecek ve pek çok örgütün katılımını görecek olan bu konferans sayesinde ki Birleşmiş Milletler'le de birlikte olduğu için çok daha büyük bir etkinlik olacak. Burada sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Küresel ajanda, küresel gündemimiz aslında bugüne kadar gelmemize hem yardım etti hem de bu anlamda konuştuklarımızın hepsini, buraya kadar konuştuklarımızın hepsini genişletti demek mümkün. Çünkü topluluklar ve insan gruplarının ki bu gruplar zaten zaten sosyal hizmetler ve sosyal çalışmalara ihtiyaç duyan gruplarda buralarda yapılan çalışmaların hepsi bir dönüşüme uğradı diyebiliriz bu sayede. Well I hope you were able to hear something about the history of the global agenda. I am sorry that there were some technical problems um, but um, there are other ways of getting some of this information. Um, if you want me to record something and um, do something so it's easier please just ask me Eee umuyorum sunumun başındaki yani bir takım teknik sorunlar yaşadık ama umuyorum ki sunumun başında e, küresel ajandanın tarihiyle ilgili söylediklerimi duyma fırsatı bulmuşsunuzdur ama bunun dışında e, başka yollarda var tabii bulabileceğimiz geri dön, dönüp bilgilere ulaşabileceğimiz. O yüzden eğer bir e, video kaydı almamı mesela isterseniz gelecekte bu çok zor da bir şey olmayacaktır. Siz isteyin yeter. But thank you for the invitation. And congratulations to all of you who have built the Turkish Association and connected the Association to the European networks and to the world. This is a difficult job. It's an important task. It sometimes feels lonely. It is sometimes challenging, but it is really important for the world that we have social work associations. So thank you for all that work. And thank you for asking me to talk to you about the global agenda for social work and social development and how we have strengthened our profession of social work. Ben tekrar bu noktada davetiniz için teşekkür etmek istiyorum ve Türkiye'deki derneğin, derneklerin özellikle dünyayla ve Avrupa'daki networklerle bağlantı kurmasını sağlayan herkesin çabalarını ne kadar takdir ettiğimi de bir kez daha söylemek istiyorum. Bu zor bir iş, bu önemli bir iş, bu yalnız ve bu zorlu bir iş. Ama bu gerçekten çok çok önemli ve özellikle Türkiye'deki bu dünya çapındaki özür diliyorum dernekler durumunda sizi çok tebrik ediyorum çalışmalarınız için. Bu bağlamda tekrar davetinize de teşekkür ediyorum ve birlikte daha güçlü işler yapacağımıza da şüphem olmadığını söylemek istiyorum. Thank you very much and I'm very happy to have some comments or questions if we're able to do that. Çok Thank teşekkürler. You. Vaktimiz varsa soru veya yorumlarınızı da almaya açığım. Sağ olun. Dear Jones, thank you very much for your speech. and the, the participants in the university we are waiting for them if they have any comments hemen soruyoruz hemen soruyoruz
Merhaba, sesimiz geliyor mu? E, merhaba, bana gelmesi lazım zaten galiba o yüzden. E, gel- evet, Cansu Hanım merhaba. <gülüyor> evet, merhaba. Merhaba Cansu Hanım, Zek'le dinledik. Ben Tarık Hoca, Hacettepe'den. Merhaba e, hocam. Cansu'ya sevgilerimizi iletiyoruz. Onu heyecanla, Zek'le dinledik. Ve mesleğe sağladığı bu katkılar için de ona minnettarız. Hı hı. Devam edeceğim. Ee, de, ee, bir, bu kısmını bir çevireyim dilerseniz. David, uh, one uh, comment from Ankara for now from uh, uh, the dear colleagues. Uh, they ha- they are saying that it was a great, hugely exciting, and it was a pleasure to listen to you, your contributions, and uh, we are so much grateful uh, that you have accepted the offer and spoke here today. Thank you very much. I just wish I could have been with you in the actually in the in the room but um and we could all have been together but um I, it's my pleasure and thank you e, çok teşekkür ediyorum e, bu benim için de keyifliydi ama keşke fiziksel olarak birlikte olabilseydik buyurun bugün bu salonda 300'den fazla sosyal hizmet uzmanı adayı akademisyen bir araya geldi ve çok ciddi sosyal sorunlar hakkında konuştuk Hı-hı. şüphesiz şüphesiz Johnson öncülük yaptığı küresel gündem mesleğin sosyal politikalar içerisindeki konumunu çok güçlendirdi. Bunun farkındayız. Hı hı. Diğer taraftan tabii Türkiye özellikle 5 milyondan fazla mülteci yüküyle kendi konvansiyonel refah sistemini sürdürmeye de çalışan ve çok da zorluklar yaşayan bir ülke. Burada sayıları sınırlı olan sosyal hizmet iş gücüyle çalışıyoruz. Ve Johnson yanıt vermesini rica ettiğim bir soru, bu sömürgesizleştirme meselesi, eurocentrik bilgiyle baş etme meselesi, acaba bunun önünde ne tür güçlükler olduğunu düşünüyor? Ne görüyor bu decolonialization adını verdiğimiz çok zor süreçle nasıl baş ederiz, nasıl ilerleme kat edebiliriz? Biz Türkiye'de de her ne kadar eurocentrik bilgiyi yerel bilgiyle dönüştürsek de mülteci gruplarla çalışırken biz de zorlanıyoruz. Evet teşekkürler. Uh, so here's the question. Uh, first of all thank you very much because in this room even though you cannot see it there are over 300 social services uh, practitioners academicians and potential candidates and we have been uh, throughout the day we have talked about social issues a lot and to a large extent and uh, thank you very much for pioneering the work on the themes on the global agenda and we realize that uh, talking about these uh, so far have strengthened our potential discussions in future but here is our question Right now, we are working as social workers, we are working with over 5 million uh, refugees in Turkey. And we are, try- we are also trying to sustain the conventional system of welfare in the uh, country so far. And as you know, this is a challenge in and of itself. And uh, our numbers are limited per se. So our question is about the concept of decolonization, as you have mentioned in your presentation. So how can we, how do you think we can handle this with the Eurocentric knowledge that we have right now? Be- and what do you think about the challenges before this process and how are we supposed to handle it? Because to an extent, we are trying our best to transform Eurocentric knowledge into uh, what is adaptable here. But how do you think we can handle this whole process that you call decolonization? Um, well, it's a, a, a very big question. Um, and I suppose it to make it very simple, um, you always have to start with where people are, what is their reality. Um, so it's a question of understanding that reality and describing it and finding a way of explaining what that reality is. And for many people, of course, there is a spiritual reality Um, which Western social work um, theories tend to ignore, not completely, but that is one difference. Um, perhaps you ought to translate that. Mm-hmm. Uh, şimdi bu çok büyük bir soru öncelikle teşekkür ediyorum ama uh, basit 
olarak cevap vermem gerekirse şöyle söylemem gerekiyor. Öncelikle insanları ve insanların içinde bulunduğu gerçekliği anlayarak başlamamız lazım. Yani anlayarak bu gerçekliği tarif ederek, tanımlayarak veya bu gerçeklik hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak ki bu arada spiritüel bir gerçeklikten bahsediyoruz. Okay. And of course in Turkey that is a, a, a very um, big historical debate um, all through the 20th century. Um, the relationship between religion and um, social life and politics, um, as it is now all around the world. But um, that is just one element. But I think the, the, the simple thing is to um, start where people are and find a way of describing how they live their lives and their social relationships. And then when you describe it, then thinking, how do we deal with the problems that people have? and finding local ways of doing that that makes sense to people. Because if our solutions do not make sense to people, they do not create change. So we are not working effectively. Batı'da şimdi bu bahsetmiş olduğum spiritüel gerçeklik birazcık kısmen kısmen gözden kaçırılan bir şey. Fakat Türkiye'de bu biraz daha farklı. Tarihsel olarak baktığınız zaman uzun yıllarda süre gelen bir tartışma da var. Özellikle 20. yüzyılda din, sosyal yaşam ve politika arasında yani siyaset arasında bir tartışma ki ilişki çok tartışılmıştı ama artık bu tartışma bütün dünyaya yayıldı. Ve burada bir tane bileşen çok önemli. Çok yani en basit olarak cevaplamama yardımcı olacaktır bu soruyu. İnsanlar neredeyse oradan başlamamız gerekiyor. Çünkü sosyal ilişkileri anlamak aslında bu sorunuzun en büyük, en önemli yanıt yanıtının parçasını oluşturacak. Yani sorunlara karşı onların sorunlarına nasıl yardımcı oluruz? Ne gibi sosyal ilişkiler var? E, bu insanlar için bizim sunduğumuz çözümler ne kadar anlamlı geliyor kulağa? Gerçek hayatta uygulanabilir veya toplumsal yaşama uyarlanabilirse olmadığı sürece zaten değişimi de göremeyeceğiz. It is not a simple task um, and of course our research methods don't always make that easy. So um, we have to continue the struggle But I think what IFSW is saying with this theme is that the struggle is legitimate. It is necessary and important that we have that struggle and um, that we have to do that together and discuss that um, globally um, so we can help each other. E, tabii ki bu tekrar söylüyorum basit bir görev değil e, ve tabii ki ara, elimizde olan araştırma yöntemleri de bu süreci kolaylaştırıyor demek çok mümkün de değil. Fakat e, ISFW bize şöyle söylüyor e, bu temalardan bir tanesi biliyorsunuz ki e, bahsettiğimiz temalardan bir tanesi söz konusu mücadelenin son derece meşru olduğu, gerekli olduğu ve önemli olduğu yönünde. Dolayısıyla e, global ölçekte birlikte olmamız ve birbirimize yardım etmemiz belki de bu sorunun cevabını kolaylaştıracaktır. There will be a time when we can meet and have a discussion about this. Um, we need to talk rather than just um, engaging in this rather artificial way. Bir gün gelecek bu arada bu suni yolla değil gerçek hayatta bir araya gelerek bu konuyu da tartışma fırsatı bulacağız. Çok inanıyorum buna. Are we running out of time? Uh, thank you. I, I should thank our translator for coping with the challenges of this. And um, thank you very much for your help. Um, and uh, I hope that um, I was speaking in a way that um, made it uh, possible for you. Absolutely. Thank you very much. Thank you. And thank you. Um, are we saying uh, we're coming to an end now or have you more time? Yeah, we uh -huh. come to an end. So I can say thank you.